ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா மசாலா ஓட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இது ஈஸியாக பண்ணிடலாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படி இல்லைனா டின்னருக்கு நம்ம பண்ணிக்கலாம் கொஞ்ச நேரத்துலேயே முடிஞ்சிடும் நான் ஒரு பேனில் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் ஆயில் ஹீட் ஆனதும் கடுகு போட்டுடலாம் கடுகு போட்டதுக்கப்புறமா கடலை பருப்பு கருவேப்பிலை ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அந்த வெங்காயத்தை வதக்கிடலாம் வதக்கும்போது வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்மக்கிட்ட என்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கோ அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே வந்து கேரட்டும் பீட்ரூட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நான் கடலை பருப்புலாம் நல்லா வறுத்துருச்சு வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கிட்ட வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இந்த ரெசிபி ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போது பீட்ரூட்டும் கேரட்டும் நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி புண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேரட் பீட்ரூட் நான் இப்போது வதக்கிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் வதக்கி செய்கிற டிஷ்ஷஸ் வரும் இல்லையா அப்போ வந்து நீங்கள் நல்லா வதக்கிட்டு செய்யுங்க அவசரமாக வதக்காமல் நீங்கள் அப்படியே தண்ணி ஊற்றிட்டீங்கனாலும் நல்லா இருக்க டிஷ் டேஸ்ட்டாக இருக்காது ரெசிபி இது ஒரு சின்ன டிப் தான் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம் நான் ஏற்கனவே சுடு தண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை ஆட் பண்ணிடுறேன் ஒரு கப் ஓட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கப் வாட்டர் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கப்புங்கிறது நம்ம மூணு கப்பாக கூட எடுத்துக்கலாம் நான் இது வந்து நம்ம சாம்பார் சாதம்லாம் செய்வாங்களே அந்த ஸ்டைலில் பண்ணுறேன் தண்ணி கொதிச்சிருச்சு ஒன்று ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்கட்டும் ஏன்னா நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அது கொஞ்சம் குக் ஆகணும் நான் மஞ்சள் தூள் சேர்க்க மறந்துட்டேன் நீங்கள் சேக் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வெஜிடபிள்ஸ் வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறேன் நமக்கு ஃபுல்லாக குக் ஆக வேணாம் ஒரு எயிட்டி டு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் அளவு குக் ஆனால் போதும் அப்போ தான் நம்ம அந்த ஓட்ஸ் கூட சேர்த்து சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்கும் இப்போ நான் ஓட்ஸ் ஒரு கப் சேர்த்துக்கிறேன் ஓட்ஸ் சேர்த்த உடனே நீங்கள் கிண்டி விட ஆரம்பிச்சுருங்க இல்லைனா கட்டி கட்டியாக ஃபார்ம் ஆகிடும் ஓட்ஸ் வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஃபுட்டு நீங்கள் ஓட்ஸ் சேர்த்து கொஞ்ச நேரத்துலேயே அது கெட்டி ஆகிடும் ரொம்ப நேரம் டைம் எடுக்காது நான் இப்போ கரு கொத்தமல்லி மட்டும் சேர்த்து சேர்த்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லெமன் ஜூஸ் லைட்டாக ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் நம்ம அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது காரத்துக்கு எதுவும் சேர்க்கல என்னுடைய குழந்தைக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அதனால் காரம் வேண்டாம்னு நான் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டேன் நீங்கள் வேணும்னா மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அப்படிலாம் நீங்கள் பச்சை மிளகா கூட சேர்த்துக்கலாம் லெமன் ஜூஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் புழிஞ்சு வி